In this class, we are going to continue ray optics. Ray optics continuum. Ray optics topic. Let's talk about prism topic. Prism topic. The prism actually is what we It is the transparent medium bounded by the three rectangular faces and the two triangular faces. So, the prism is how we are going to talk about it. If you have a prism bounded by three triangular, sorry, three rectangular face, two triangular face. This is bound by the region. Now, the children prism of the So, this is the prism. Now, what is the rectangular face? This is a rectangular face. This is a rectangular face. Next, this is a triangular face. Front is a triangular face. Back is a triangular face. Bottom is a rectangular face. Left side is a rectangular face. Right side is a rectangular face. So, what is the prism? In the prism is a transparent medium is bounded by three rectangular faces and two, two triangular faces. In the base circling, the base of the prism, and the rectangular face circling, the base, the base of the prism, and the side, the side, left side, right side, and the rectangular face circling, and the refracting surfaces. Refracting surfaces. In the angle between refracting surface, so my pair of chicken, one, two, three, four, one, two, three, four, and the rectangular face, and the one, five, six, two, in the one, five, six, two, and the other rectangular face. If in the render rectangular face on the player, the refracting surface are okay. Angle between these refracting surfaces are the angle of prism, angle of prism. So if in the prism, we would have a vertical section, a vertical section. And the vertical section is the children. That is the vertical section. The prism is the general principal section of the prism. That is the principal section of the prism. And the principal section of the prism is the vertical plane of the prism. is known as the principal section of the prism. Okay, now we are going to talk about the principal section of the prism. Okay. Or a prism at a gray, other way principal section of Dirkuna, the prism would be a vertical plane as an abinavana, principal section of dinner. So it is on principal section of the prism of dinner. Okay, now so if in Abulana in the vertex on the A, in the vertex B, in the vertex C, other two dimensional commentary is on the three dimensional like Abdirkum, Puri the Muluka. If a AV on the refracting surface, are the AC on the refracting surface? Puri the Longuke, AB or refracting surface. AC is a refracting surface. So, in the angle between two refracting surfaces, the angle of prism is A. So, angle of prism is the angle between two refracting surfaces is known as angle of prism. So, AB is a refracting surface, AC is a refracting surface, and the BC is the base of the prism. This is the base of the prism, it is translucent, partially refracted. But AB and AC are perfect refracting surfaces. Now, the light is passing away from the prism. If you have one medium, the prism medium is light, the prism is light. If you have a light, AB face is refracted, and the prism is light. Air medium के प्रयोग करों अपने निर्देश करों अपन रंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिक्लिंग ला ये भी वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये जी वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस इन दर दिला एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अल्लाह कंडर ब्रिक बनी दा रुको आज नल नमक रेफरेंस लाइन तय अपने दे आज तो नम नॉर्मल लाइन in the normal line, the normal line, we will extend the normal line. Okay, let's see. Now, let's see. Now, let's see. The normal line is the first surface, the first refracting surface is the normal line. The second surface is the normal line. This is N1, this is N2. In the normal line, N1 is perpendicular to AB and n2 is perpendicular to ac okay ingla rendu normal lines eduthirukken ipo na or statement solren indha statement true or false ah solunga 
two normal lines n1 and n2 are normal to the ab and ac respectively but n1 and n2 need not to be normal adavadhu angle between first normal line and ab vandu 90 degree and angle between second normal line and ac vandu 90 degree angle between indha rendu normal line 90 degree irukonu kedaiyadhu appdin solren indha statement true or false ah paarenga adha unnoru mana statement solluma n1 and n2 are two normal lines perpendicular to the two refracting surface ab and ac respectively but this n1 and n2 need not to be normal to each other appdin solren indha rendu normal lines ku angle vandu 90 degree irukonu kedaiyadhu ஆனா இந்த ஆங்கிள் இங்க வந்து 90 டிகிரி n1 அண்ட் ab வந்து 90 டிகிரி n2 அண்ட் ac பேஸ் வந்து 90 டிகிரி அப்படினு நான் சொல்லி இருக்கேன் இந்த ஸ்டேட்மென்ட் ட்ரூ ஆ ஃபால்ஸ் அப்பா இது வந்து ட்ரூ ஓகேங்களா சரி இப்போ வந்து நாம என்ன எடுக்க போறோம்னா இன்சிடென்ட் லைட் எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ இன்சிடென்ட் லைட் எடுக்கறோம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த இன்சிடென்ட் லைட் வந்து இப்படி வந்து இந்த ரேர் ஆர் மீடியம்ல இருந்து பிரிஸம்க்கு என்டர் ஆகுதுன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த பிரிஸமோட ரிஃப்ராக்டிவ் இன்டெக்ஸ் இருக்கு இல்லீங்களா இந்த ரிஃப்ராக்டிவ் இன்டெக்ஸ் ஆஃப் தி பிரிஸம் வந்து நம்ம μ அப்படினு எடுத்துக்கலாம் ரிஃப்ராக்டிவ் இன்டெக்ஸ் ஆஃப் தி பிரிஸம் μ எடுத்துக்கலாம் இப்ப இது வந்து இன்சிடென்ட் ரே எடுத்துங்க பி கியூ இஸ் தி இன்சிடென்ட் ரே அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாமா பி கியூ இஸ் தி இன்சிடென்ட் ரே எடுத்துக்கினா இந்த இன்சிடென்ட் ரே மேக்ஸ் ஆங்கிள் வித் நார்மல் லைன் தான் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் i அப்படினு எடுத்துக்கறோம் சரிங்களா i னு எடுத்துக்கறோம் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் i னு எடுத்துக்கறோம் ஓகேங்களாப்பா சரி இப்போ வந்து நல்லா கவனிங்க இது இப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ லைட் வந்து ரேர் ஆர்ல இருந்து டென்ஸ் ஆர் தான போகுது அப்ப ரேர் ஆர்க்கு டென்ஸ் ஆர் போதுனா லைட் என்ன ஆகும் பெண்ட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் நார்மல் வரணும் ஓகே நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த இன்சிடென்ட் லைட்ல இருக்கு இதனுடைய அப்படியே ஒரிஜினல் பாத்து ஒரு பர்டிகுலர் பாத்துல இருக்கிற மாதிரி சும்மா அப்படியே அசூம் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பாத்துல இருக்கும் ஒரிஜினல் பாத்து அப்படி இன்சிடென்ட் ரே வந்து இப்படி இருக்கு அப்படியே அந்த இன்சிடென்ட் ரேவை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணா இந்த பாத்துல இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சரி இப்ப என்ன பண்ணலாம்னா இந்த லைட் ரே இருக்கு இல்லைங்களா இந்த லைட் ரே சொல்லுங்க இந்த இன்சிடென்ட் ரே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ரிஃப்ராக்ட் ஆகும் அட்டுக்கு வந்து ரிஃப்ராக்ட் ஆகும் இப்படி ரிஃப்ராக்ட் ஆகி இப்படி வருதுன்னு அசூம் பண்ணிக்கலாம் சோ இப்ப இந்த ரே வந்து என்ன பாத்தோம்னா வந்து நல்ல கவனிங்க இது வந்து ரிஃப்ராக்டட் ரே ரிஃப்ராக்டட் ரேன்னு எடுத்துங்க இதுக்கு பேர் என்ன வைக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா கியூ எஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா இது எஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்ப பி கியூ இஸ் தி இன்சிடென்ட் ரே கியூ எஸ் இஸ் தி ரிஃப்ராக்டட் ரேன்னு எடுத்துக்கோம் இப்ப இந்த இன்சிடென்ட் ரே மேக்ஸ் ஆங்கிள் வித் நார்மல் லைன் ஐன்னு போட்டாச்சு இந்த ரிஃப்ராக்டட் ரே இருக்கு இல்லையா அந்த ரிஃப்ராக்டட் ரே மேக்ஸ் ஆங்கிள் வித் டூ நார்மல் லைன்ஸ் வருது ஒரு நார்மல் லைன்ல ரெண்டு நார்மல் லைனுக்கு இந்த ரிஃப்ராக்டட் ரே மேக்ஸ் ஆங்கிள் வருது அதனால என்ன பண்றேன்னா ஆங்கிள் மேட் பை தி ரிஃப்ராக்டட் ரே வித் ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் லைன் R1 ன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஆங்கிள் மேட் பை தி ரிஃப்ராக்டட் ரே வித் செகண்ட் நார்மல் லைன் வந்து R2 ன்னு எடுத்துக்கறேன் பா சரி எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த ரிஃப்ராக்டட் ரே இந்த ஸ்ட்ரைட் அப்படி போய் இருக்கணும் ஆனா லைட் ரே வந்து இங்க டென்ஸ் ஆர் டு ரேரா போகுது டென்ஸ் ஆர் டு ரேரா போகும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு பென்ஸ் அவே फ्रॉम நார்மல் னு வரணும் சோ அப்ப லைட் ரே வந்து என்ன ஆகும்னா பிரிஸம்ல இருந்து ஏர் மீடியம்க்கு வரும்போது பென்ஸ் அவே அவே फ्रॉम தி நார்மல் இத நார்மல் லைன் இந்த ரிஃப்ராக்டட் ரே அப்படி போய் இருக்கணும் பென்ஸ் அவே फ्रॉम நார்மல் அப்படினு எடுத்துக்கிறேன் சோ இந்த ரே தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எமர்ஜென்ட் ரே இந்த ரே தான் என்ன சொல்றோம் நம்ம இந்த ரே வந்து எமர்ஜென்ட் ரே அப்படினு எடுத்துக்கறோம் எமர்ஜென்ட் ரே சோ ஆங்கிள் மேட் பை தி எமர்ஜென்ட் ரே வித் நார்மல் லைனா ஆங்கிள் ஆஃப் எமர்ஜென்ட் இத தான் நம்ம என்ன எடுத்துக்கறோம் ஆங்கிள் ஆஃப் எமர்ஜென்ட் சோ ஒரு சில புக்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ஃபர்ஸ்ட் இருக்குல்ல அது i வந்து i1 னு எடுத்துப்பாங்க செகண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் எமர்ஜென்ட் இருக்குல்ல அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் எமர்ஜென்ட் i2 னு எடுத்துப்பாங்க ஏன் அப்படி எடுத்துப்பாங்கன்னா இந்த எமர்ஜென்ட் ரேக்கு ஒரு பெர்பெண்டிகுலரா மிரர் பிளேஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த லைட் ரே அப்படியே ரீட்ரேஸ் ஆகும் இல்லீங்களா பார்த்து வந்து ரீட்ரேஸ் ஆகும் இல்லீங்களா அதாவது இந்த லைட் ரே எமர்ஜென்ட் லைட் ரேக்கு மிரர் வந்து ஒரு சும்மா இப்படி பெர்பெண்டிகுலரா இப்படி மிரர் வச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த லைட் ரே அப்படியே ரீட்ரேஸ் ஆயிரும் அப்போ இந்த எமர்ஜென்ட் ரே ஒரு ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அஜூம் பண்ணிக்கலாம்ட்டு சோ இந்த லெஃப்ட் சைடுல ஒரு ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ரைட் சைடுல ஒரு ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஐ ஒன் இது ஐ டூ அப்படின்னு சட்டைன் புக்ஸ்ல வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம அது ஞாபகம் வச்சுங்க இங்க ஐ ஒன் இது ஐ டூ கொடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா இது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இது ஆங்கிள் ஆஃப் எமர்ஜென்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சோ இந்த எமர்ஜென்ட் ரே இப்படி வருது இல்லைங்களா இப்ப இந்த எமர்ஜென்ட் ரே இப்படி வரும்போது உங்களுக்கு எப்படி இந்த எமர்ஜென்ட் ரே வருதுன்னா அக்கார்டிங் டு ரெக்டிலீனியர
நம்ம பிரிசன் வழியா பார்த்திருந்தோம் வச்சுங்க பிரிசன் வழியா பார்த்திருந்தோம்னா எப்படி தெரிஞ்சிருக்கோம்னா உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த ஷிஃப்ட் ஆன மாதிரி தெரியும் இந்த பி டாஷுக்கு ஷிஃப்ட் ஆன மாதிரி தெரியும் ஒரு பிரிசன் வச்சுட்டு ஆப்ஜெக்ட் வழியா நமக்கு ஷிஃப்ட் ஆன மாதிரி தெரியும் ஸோ எனிவே இங்கே பாருங்க லைட்ல இன்சிடென்ட் ஆயிருக்கு இது பிரிசன் வழியா பாஸ் ஆயிருக்கு அடுத்து எமர்ஜென்ட் ரே வந்திருக்கு எமர்ஜென்ட் ரே எப்படி வந்திருக்கு பென்ஸ் டுவோர்ட்ஸ் நார்மல் வந்திருக்கு அப்ப எப்பவுமே ஒரு லைட் ரே வந்து பிரிசன் வழியா பாஸ் ஆச்சுன்னா எமர்ஜென்ட் ரே ஆல்வேஸ் பென்ஸ் டுவோர்ட்ஸ் பேஸ் ஆஃப் தி பிரிசம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா சரி இப்ப இந்த பாயிண்ட் நான் சும்மா ஒரு இ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகே நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இங்க ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இருக்கு இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இருக்கு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிசம் இருக்கு இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் இருக்கு அடுத்து இங்க கொஞ்சம் டீவியேஷன் ஆங்கிள் இருக்கு இதுக்கு எல்லாமே ரிலேஷன் நம்ம டிரைவ் பண்ண போறோம் இங்க டீவியேஷன் என்ன பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் ஆங்கிள் பிட்வீன் இன்சிடென்ட் ரே அதாவது இனிஷியல் பாத் ஆஃப் ரே அண்ட் பைனல் பாத் ஆஃப் ரே இனிஷியல் பாத் ஆஃப் ரே என்றதா இன்சிடென்ட் ரே பைனல் பாத் ஆஃப் ரே என்றதா எமர்ஜென்ட் ரே ஓகேங்களா சோ ஆங்கிள் பிட்வீன் இன்சிடென்ட் ரே அண்ட் எமர்ஜென்ட் ரே தான் என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன் அப்ப இதுதான் என்ன வரும்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன் ஆங்கிள் பிட்வீன் இன்சிடென்ட் ரே அண்ட் எமர்ஜென்ட் ரே இதுதான் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன் அப்படின்னு நம்ம கிடைக்கும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சோ இப்ப நல்லா தானே அப்ப இன்சிடென்ட் ரே வந்து பி கியூ எஸ் டேஷ் பாத்துல இருக்கு எமர்ஜென்ட் ரே பி டேஷ் எஸ் ஆர் பாத்துல இருக்கு அப்ப இன்சிடென்ட் ரேக்கும் எமர்ஜென்ட் ரேக்கும் பிட்வீன் இருக்கிற ஆங்கிள் தான் ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன் இல்லைன்னா எப்படி சொல்லலாம்னா இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் ஆங்கிள் துறை விச் இது எமர்ஜென்ட் ரே டீவியேட்டட் ஃப்ரம் ஒரிஜினல் பாத் ஆஃப் தி லைஃப் அதாவது இந்த எமர்ஜென்ட் ரே எவ்வளவு ஆங்கிள் டீவியேட் ஆயிருக்கு ஃப்ரம் ஒரிஜினல் பாத் ஆஃப் தி லைட் இருக்கும் அதை அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும் ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓகே இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன் இங்க எடுத்துக்கலாமா இப்படி எடுத்துக்கலாம் ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன் இப்படி போட்டுக்கலாமா டெல்டான் போட்டுக்கலாமா சரி இப்ப இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பாயிண்ட் எஃப் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு அசியம் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இந்த பாயிண்ட் நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம் சொல்லுங்க எஃப் அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் இப்ப வந்து நிறைய ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்கு இந்த ட்ரையாங்கிள்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வந்து உம் ரிலேஷன் பிட்வீன் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிசம் ரிஃப்ராக்டிவ் டைஸ் இது எல்லாமே டிரைவ் பண்ணலாம்ப்பா ஓகேங்களா சரி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறேன் அது கரெக்டா தப்பான்னு சொல்லுங்கப்பா இந்த ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி வருமா வராதா இப்ப நான் காமிச்சது அதாவது ஏபி சர்ஃபேஸ்க்கும் நார்மல் லைனுக்கும் இந்த ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி தானப்பா வரும் அதே மாதிரி ஏசி சர்ஃபேஸ்க்கும் நார்மல் லைன் எண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆங்கிள் வந்து என்ன வரும் சொல்லுங்க நைன்டி டிகிரின்னு வரும் புரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு சோ அப்போ இது புரிஞ்சிருக்கு ஓகே இப்ப நம்ம நிறைய கான்செப்ட்ஸ் நம்ம பாக்கலாம் பாருங்கப்பா இப்ப என்ன பண்ணலன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏ கியூ இஎஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஏ கியூ இஎஸ் என்ன சொல்லுங்க ஏ கியூ இஎஸ் குவாட்ரி லேட்ரல் தானே குவாட்ரி லேட்ரல் குவாட்ரி லேட்ரல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்போ சம் ஆஃப் ஆல் த ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் குவாட்ரி லேட்ரல் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வரும் அப்ப ஆங்கிள் ஏ இந்த ஆங்கிள் இ இருக்கு இல்லையா இந்த பிளேஸ்ல ஆங்கிள் இ எடுத்துங்க இந்த பிளேஸ்ல இந்த ஆங்கிள் ஆங்கிள் இனே அச்சு பண்ணிக்கோங்க ஆங்கிள் ஏ பிளஸ் ஆங்கிள் இ பிளஸ் இந்த நைன்டி டிகிரி இது ஒரு நைன்டி டிகிரி அப்போ ஆங்கிள் ஏ பிளஸ் ஆங்கிள் இ பிளஸ் ரெண்டு நைன்டி டிகிரி இருக்கு இல்லையா இங்க ஒரு நைன்டி டிகிரி இங்க ஒரு நைன்டி டிகிரி அப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் சொல்லுங்க த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கிடைக்கும் ஓகே இந்த நைன்டி நைன்டி ஆட் பண்ண என்ன வருது ஒன் எயிட்டி டிகிரி வருது அந்த ஒன் எயிட்டி டிகிரி அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி வரும் ஸோ தட் ஆங்கிள் ஏ பிளஸ் ஆங்கிள் இ இஸ் ஈக்குவல் என்ன பா கிடைக்கும் நமக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்னு அஜூ பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரையாங்கிள்ஸ் நம்ம எடுக்க போறோம் அடுத்த ட்ரையாங்கிள் என்ன பாத்தீங்கன்னா கியூஎஸ் இன்னு எடுக்க போறேன் எந்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்கிறேன்னா ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் கியூ இஎஸ் எடுத்துக்கிறேன் ட்ரையாங்கிள் கியூ இஎஸ்ல என்னென்ன ஆங்கிள்ஸ் இருப்பாருப்பா இது ஆர் ஒன் இது ஆர் டூ இங்க ஆங்கிள் இ இருக்கு ஸோ ஆர் ஒன் பிளஸ் ஆர் டூ பிளஸ் ஆங்கிள் இ இருக்கு இல்லைங்களா இது எல்லாமே ஆட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் சம் ஆஃப் த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் தி ட்ரையாங்கிள் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படின்னு வருது இந்த ஈக்குவேஷன் டூன்னு எடுத்துங்க இப்ப நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்னு ஈக்குவேஷன்
ஸோ ஐ மைனஸ் ஆர் ஒன் அப்படின்னு போட்டு வச்சு இந்த ஆங்கிள் அடுத்து இங்கிட்டு ஒரு ஆங்கிள் எடுக்க போறேன் இங்க பாருங்க இங்கிட்டு ஒரு ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் எடுத்து பண்ணா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஆங்கிள் ஆஃப் எமர்ஜென்ட் தெரியுது இல்லையா இது வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் எமர்ஜென்ட் இது ஆங்கிள் ஆஃப் எமர்ஜென்ட் அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் எமர்ஜென்ட் அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுங்க கொஞ்சம் தனியா அப்படி எழுதி காமிக்கிறேன் ஆங்கிள் ஆஃப் எமர்ஜென்ட் மைனஸ் ஆர் டூ வந்துருக்கும் புரிஞ்சுங்களா இது இது கொஞ்சம் சின்ன இடமா இருக்கு இது ஆங்கிள் ஆஃப் எமர்ஜென்ட் அப்ப இது ஆங்கிள் ஆஃப் எமர்ஜென்ட் வருது இது வந்து ஆர் டூ தெரிஞ்சு அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் வந்து எமர்ஜென்ட் மைனஸ் ஆர் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஒருவேளை இந்த ஆங்கிள் ஐ டூ எடுத்துருந்தா ஐ டூ மைனஸ் ஆர் டூ சொல்லியிருக்கும் ஓகே சோ இந்த ட்ராங்கிள் மட்டும் தனியா நான் வரைஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்க ஓகேங்களா இந்த பாயிண்ட் எஃப் எடுத்துக்கலாம் இது அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா இதுதான் டிவியேஷன் ஆங்கிள் இந்த டிவியேஷன் ஆங்கிள் இருக்கு ஸோ இந்த பாயிண்ட் கியூ இந்த பாயிண்ட் வந்து என்னது எஸ் பா அப்படின்னு வந்துருச்சுங்களா சரி இப்போ வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ மைனஸ் ஆர் ஒன் சாரி ஐ மைனஸ் ஆர் ஒன் எடுத்துங்க இந்த ஆங்கிள் என்ன பண்றோம்னா எமர்ஜென்ட் ஆங்கிள் மைனஸ் ஆர் டூன்னு போட்டுக்கிறோம் இல்லைன்னா ஐ ஒன் மைனஸ் ஆர் ஒன் இது ஐ டூ மைனஸ் ஆர் டூன் கூட போட்டுக்கலாம் இது புரிஞ்சு உங்களுக்கு இப்ப நான் எடுக்க போற ட்ரையாங்கிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் எஃப் கியூ எஸ் எடுக்கிறேன் ட்ரையாங்கிள் எஃப் கியூ எஸ் எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா இந்த ட்ரையாங்கிள் என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிளுக்கு வந்து சம் ஆஃப் இன்டீரியர் ஆங்கிள் தெரியல அப்ப எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் என்னது ஆங்கிள் ஆஃப் டிவேஷன் தட் இஸ் ஈக்வல் டு சம் ஆஃப் இன்டீரியர் ஆங்கிள் சரிங்களா அப்ப எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்வல் டு சம் ஆஃப் இன்டீரியர் ஆங்கிள் சம் ஆஃப் இன்டீரியர் ஆப்போசிட் ஆங்கிள் சரிங்களா அப்ப ஐ மைனஸ் ஆர் ஒன் இது இ மைனஸ் ஆர் டூ ஐ மைனஸ் ஆர் ஒன் பிளஸ் இ மைனஸ் ஆர் டூ அப்படின்னு வருது சரிங்களா இப்ப வந்து டிவியேஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் என்ன பண்ணலாம் பாருங்க ஐ பிளஸ் இ மைனஸ் ஆர் ஒன் பிளஸ் ஆர் டூன்னு எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் த்ரீல என்ன இருக்கு பாருங்க ஆர் ஒன் பிளஸ் ஆர் டூ பிளேஸ்ல என்ன பண்ணலாம் ஏன் போட்டுடலாமா அப்படின்னா டிவியேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ பிளஸ் இ மைனஸ் ஏன்னு வந்துருதா அப்ப வந்து ஐ பிளஸ் இ இஸ் ஈக்குவல் என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் பிளஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிசம் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா இது ஈக்குவேஷன் ஃபோர்னு வச்சுக்க ஒருவேளை ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஐ ஒன் வச்சுக்கிட்டு ஆங்கிள் ஆஃப் எமர்ஜென்ட் ஐ டூ வச்சிருந்தீங்கன்னா ஐ ஒன் பிளஸ் ஐ டூ ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் டிவிஷன் பிளஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிசம் ஏன்னா ஒரு சில புக்ல இந்த மாதிரியும் புரிஞ்சிருக்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு ஓகேங்களா சரிப்பா இப்ப நான் என்ன சொல்ல போறேன் நல்லா கவனிக்கணும் அப்படிங்க இப்ப பாருங்க ஜென்ரலா வந்து ஃபாஸ்டா கொஞ்சம் அந்த ஃப்ரிசம் வரைஞ்சிக்கலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் டெரிவேஷன் டெரைவ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு இப்ப இது இதுனப்பா பிரிசம் இப்போ நார்மல் லைன் இங்க இது ஒரு நார்மல் லைன் இருக்கும் அப்புறம் இது ஒரு நார்மல் லைன் அப்படின்னு இருக்கு அடுத்து இன்சிடென்ட் ரே எமர்ஜென்ட் ரே இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இது வந்து இன்சிடென்ட் ரே நெக்ஸ்ட் வந்து இது ரிஃப்ராக்டட் ரேன்னு இருக்கு இது வந்து எமர்ஜென்ட் ரேனு இப்படி வருது ஓகே இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சு இது வந்து இன்சிடென்ட் ரே இது ரிஃப்ராக்டட் ரே இது எமர்ஜென்ட் ரே ஓகேங்களா சரி இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஆங்கிள் ஆர் ஒன்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஆங்கிள் ஆர் டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஆங்கிள் ஆங்கிள் ஆஃப் எமர்ஜென்ட் தட் இஸ் வேணும்னா ஐ ஐ டூன்னு எடுத்துக்கலாம் இங்கே வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஆகி இது வேணா ஐ ஒன்னு எடுத்துங்க பிக்யூன்றது இன்சிடென்ட் ரே கியூஆர்ன்றது ரிஃப்ராக்டட் ரே ஆர்எஸ் வந்து எமர்ஜென்ட் ரே அப்படின்னு நம்ம எடுத்திருக்கோம் சரிங்களா இது வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ரிசம் இருக்கு இப்போ வந்து நல்லா கவனிக்கணும் இங்க டிவியேஷன் ஒரு கான்செப்ட் சொல்லியிருந்தேன் டிவியேஷன்ன்றது என்ன கான்செப்ட் பார்த்தோம்னா இந்த இன்சிடென்ட் ரே அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறோம் கரெக்டாக இந்த இன்சிடென்ட் ரே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்படி இந்த இந்த ஒரிஜினல் பார்த்தா அந்த இன்சிடென்ட் ரே இந்த எமர்ஜென்ட் ரே எங்க இருந்து வந்திருக்கும் பாத்தீங்கன்னா எமர்ஜென்ட் ரே இப்படி வந்த மாதிரி அதாவது ரெக்ட் லீனியர் அக்கார்டிங் டு ரெக்ட் லீனியர் ப்ராபிகேஷன் ஆஃப் லைஃப் லைட் ட்ராவல்ஸ்னே ஸ்ட்ரைட் பார்த்து அஞ்சு பண்ணுவோம் அப்ப எமர்ஜென்ட் ரே இப்படி வந்த மாதிரி நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா சோ அப்ப வந்து இந்த இன்சிடென்ட் ரேக்கும் எமர்ஜென்ட் ரேக்கும் இருக்கிற ஆங்கிள் தான் பிட்வீன் தெம் இருக்கிற ஆங்கிள் தான் ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் சொல்றோம் ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி அதாவது ஆங்கிள் திரு விச்சு எமர்ஜென்ட் ரே டிவியேட்டட் ஃப்ரம் ஒரிஜினல் பார்த்துதான் நம்ம ஆங்கிள் ஆஃப் எமர்ஜென்ட் சொல்லி இருக்கோம் ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் சொல்லி இருக்க
சேம் டீவியேஷன் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றேன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரூம்ல ஃபால்ஸ்ங்களா கொஸ்டின் புரியுதுங்களா ஃபார் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் சேம் டிவியேஷன் வி கேன் கெட் அப்படின்னு சொல்றேன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ தானப்பா ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ட்ரூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சரி அப்படின்னா நம்ம இப்போ கிராஃப் அரை போகிறோம் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸுக்கும் ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷனுக்கும் கிராஃப் அரை போகிறோம் அப்போ அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ்க்கும் ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷனுக்கும் நம்ம கிராஃப் வரையும் போது எப்படி கிராஃப் வரணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபார் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ்க்கு சேம் டிவியேஷன் வர மாதிரி நம்ம கிராஃப் கொஞ்சம் வரையணும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி நான் இப்போ வரைய போகிறேன் பாருங்க இப்போ ஒய் ஆக்சிஸில் ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் எடுத்துக்கிறேன் நான் ஒய் ஆக்சிஸில் ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் எடுத்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துட்டு இப்போ கிராஃப் வரைய போகிறேன் நான் ஓகேங்களா சரி இப்போ ஒய் ஆக்சிஸில் ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ கிராஃப் வரைகிறேன் இந்த கிராஃப் வரையும் போது எப்படி கிராஃப் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிராஃப் வந்து இந்த மாதிரி வரும் இப்படி வந்திருக்கும் கிராஃப் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்மூத் கருவாக வந்திருக்கும் புக்கில் கரெக்டாக பாருங்கள் புக்கில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ அதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னு அர்ஜூன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சர்டைன் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா கிராஃப் வரையில் சர்டைன் அதாவது ஜீரோவில் வந்து கொஞ்சம் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் கிராஃப் வரையில் ஏன் அங்கே கிராஃப் வரையில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் ரீஜன் வரும் அதை பற்றி நான் அப்புறமா தனியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது வந்து டிஐஆர் ரீஜன் அப்படின்னு கிடைக்கும் இது வந்து டிஐஆர் ரீஜன் வரும் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் ரீஜன் வரும் இதை பற்றி நான் அப்புறமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுங்க ஃபர் பர்டிகுலர் ஜீரோலேருந்து பர்டிகுலர் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் வரைக்கும் எமர்ஜென்ட் ரே இருக்காது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அப்படி வேல்யூ விட அதிகமாக இருந்தால் தான் எமர்ஜென்ட் ரே இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இது இந்த கான்செப்டை அப்புறமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அடுத்த கிளாஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ ஃபார் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் சேம் ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் எப்படி வருதுன்றதை மட்டும் நம்ம காமிப்போம் இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்னா சும்மா ஒரு ஆர்கானல் லைன் இப்படி எடுத்திருக்கேன் பாருங்க இப்படி எடுத்திருக்கணும் ஸோ இந்த ஆர்கான் லைனில் இங்கே ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் இங்கே ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் சேமாக இருக்கும் இதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் பாருங்க இது ஐ ஒன் இது ஐ டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதை வந்து இது ஐ ஒன் வந்து ஐன்னு எடுத்துக்கலாம் ஐ டூ வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் எமர்ஜென்ட்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஐ ஒன் அதான் ஐன்னு சொல்கிறோம் ஐ டூ அதான் ஆங்கிள் ஆஃப் எமர்ஜென்ட் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இப்போ வரும்போது இப்படி கிராஃப் வரைஞ்சிருக்கும் ஃபார் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் சேம் டிவிஷன் வந்து இருக்கேன் அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸை கூட்டிகிட்டே போனால் எமர்ஜென்ட் இருந்திருக்காது ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸுக்கு விட அதிகமாக போகும்போது தான் எமர்ஜென்ட் ரே வருது ஓகேங்களா எமர்ஜென்ட் ரே வருது அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸை கூட்டிகிட்டே போனால் என்ன வருதுன்னா டிவியேஷன் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்துட்டு அப்புறமா இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிவியேஷன் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னா வந்து டிவியேஷன் மினிமமாக இருக்கு ஸோ நல்லா இங்கே புரிஞ்சுக்கிங்க ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பிளேஸ்ல டிவியேஷன் மினிமமா இருக்கு ஸோ இந்த டிவியேஷன் தான் மினிமம் டிவியேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் டெல்டா எம் டெல்டா எம்ன்றது என்ன பாத்தீங்கன்னா மினிமம் டிவியேஷன் அட் மினிமம் டிவியேஷன்ல ஒரே ஒரு ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்னு நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம் ஏன்னா டூ டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் சேம் டிவியேஷன் வரும் சொன்னா இல்லையா அட் மினிமம் டிவியேஷன் ஒரே ஒரு ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் என்ன இருக்குன்னு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அப்போ அந்த கேஸ்ல வந்து இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸும் இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் எமர்ஜென்ட்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னா இது நல்லா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ அட் மினிமம் டிவியேஷன் at minimum deviation minimum deviation deviation la vande nalla gavanikkano i1 is equal to i2 nu solalam appadi illana i is equal to angle of emergence angle of incidence equal to angle of emergence appadi nam eduthukalam sir ipo i1 equal to i2 nu nichinga actually mu refractive index equal to sin i by sin r nu solluvom so sin i1 by sin r1 nu solalam edhu first surface la angle of incidence second first vande inga incident to refracted irukku angle of incidence i1 r1 podrom அதே மாதிரி இப்படி ரீட்ரேஸ் ஆச்சுன்னா இங்கே ஐ டூ ஆர் டூ தானே வரும் அப்போ மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஐ டூ பை சைன் ஆர் டூன்னு போட்டுக்கலாம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் சர்ஃபேஸில் ரிஃப்ராக்ஷன் ஆகுறது மியூ ஈக்குவல் டு சைன் ஐ ஒன் பை சைன் ஆர் டூ ஒன் போடுறோம் செகண்ட் சர்ஃபேஸில் ரிஃப்ராக்ஷன் ஆகுறது மியூ ஈக்குவல் டு சைன் ஐ டூ பை சைன் ஆர் டூன்ன
அதே மாதிரி இந்த ஆங்கிள் தானே இங்க இருக்கிற ஆங்கிள் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் புரியுதுங்களா அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவலா இருக்குன்னா அப்ப இந்த லைனும் நான் சொல்றது இப்ப நல்லா பாக்கணும் இந்த ரேவும் அதாவது ரிஃப்ராக்டட் ரேவும் இந்த பிசி பேஸ் ஆஃப் பிரிசம் இருக்கு இல்லையா இது ரெண்டு பேரலா இருக்குமா நாட் பேரலா இருக்குமா டக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அதாவது ரிஃப்ராக்டட் ரே கியூஆரும் பிசியும் பேரலல் சொல்லமா நான் பேரலல் சொல்லமா என்ன சொல்லுங்க டக்குன்னு சொல்லுங்க பேரலல் வெரி குட் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு எல்லா இப்ப வந்து அட் மினிமம் டிவிஷன்ல வந்து மூணு கண்டிஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் ஆங்கிள் ஆஃப் எமர்ஜென்ட் அட் மினிமம் டிவிஷன்ல ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஈக்குவல் ஆங்கிள் ஆஃப் எமர்ஜென்ட் அதாவது ஐ ஒன் ஈக்குவல் ஐ டூ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் மேட் பை தி ரிஃப்ராக்டட் ரே வித் டூ நார்மல் லைன்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அடுத்த கண்டிஷன் வந்து ரிஃப்ராக்டட் ரே வந்து பேரலல் டு பேஸ் ஆஃப் பிரிசம் இப்ப பேரல் பேஸ் ஆஃப் பிரிசம் ஆர்ஜாண்டலா இருந்துச்சுன்னா ரிஃப்ராக்டட் ரேவும் ஆர்ஜாண்டலா இருக்கும் ஒரே பேஸ் ஆஃப் பிரிசம் சம் இன்க்ளைண்டா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேரலா தான் இந்த ரிஃப்ராக்டட் ரே இருக்கணும் அதனால டயக்ராம்ல நல்லா பாத்தோம்னா ரிஃப்ராக்டட் ரே வந்து அட்டு மினிமம் டிவிஷன் கண்டிஷன்ல வந்து ரிஃப்ராக்டட் ரே வந்து பேரலல் டு பேஸ் ஆஃப் தி பிரிசம் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கணும் சோ அட் மினிமம் டிவிஷன் கண்டிஷன்ல நமக்கு வந்து என்ன இருக்கு அட் மினிமம் டிவிஷன் கண்டிஷன்ல வந்து மூணு பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஈக்குவல் ஆங்கிள் ஆஃப் எமர்ஜென்ஸ் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்டட் ரே மேக்ஸ் ஆங்கிள் வித் ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் லைன் அண்ட் செகண்ட் நார்மல் லைன்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அடுத்து வந்து ரிஃப்ராக்டட் ரே இஸ் பேரலல் டு பேஸ் ஆஃப் தி பிரிசம் அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே புரிஞ்சுக்கலாம் சரிப்பா இப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா அந்த மியூக்கும் ஏக்கும் இதுக்கு எல்லாமே ரிலேஷன் டிரைவ் பண்ணலாம் ஜென்ரலா வந்து இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஐ ஒன் ஈக்குவல் ஐ டூ ஈக்குவல் ஐ டூ ஆர் ஒன் ஈக்குவல் ஆர் வந்துச்சு இல்லையா இப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் இங்க பாருங்க ஈக்குவேஷன் த்ரீ ஈக்குவேஷன் போர் இருக்கு இல்லையா இதை யூஸ் பண்ண போறேன் அட் மினிமம் டிவிஷன் கண்டிஷன்ல நான் யூஸ் பண்றேன் அட் மினிமம் டிவிஷன் கண்டிஷன்ல ஆர் ஒன் பிளஸ் ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்னு எங்க ஈக்குவேஷன் த்ரீல இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்தது இங்க ஈக்குவேஷன் த்ரீ பாருங்க ஆர் ஒன் பிளஸ் ஆர் டூ ஈக்குவல் ஏ தரப்பா சோ அப்படி என்ன பண்ணலாம் ஆர் ஒன் ஈக்குவல் ஆர் டூ நம்ம எடுத்துக்கணும் தட் இஸ் ஈக்குவல் ஆர் வச்சுக்கலாம் ஆர் ஒன் ஈக்குவல் ஆர் டூ ஈக்குவல் தட் இஸ் ஈக்குவல் ஆர் எடுத்துக்கு அதே மாதிரி ஐ ஒன் ஈக்குவல் ஐ டூ ஈக்குவல் தட் இஸ் ஈக்குவல் ஐ இல்லையா ஐ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் தட் இஸ் ஈக்குவல் ஐன்னு வச்சிருக்கீங்கன்னா அப்போ ஆர் ஒன் பிளேஸ்ல ஆர் போடுங்க ஆர் பிளேஸ்ல ஆர் போடிங்கன்னா ஆர் பிளஸ் ஆர் டூ ஆர் டூ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் ஏன்னு கிடைச்சிருக்கோம் இதுல இருந்து ஆர் இஸ் ஈக்குவல் என்ன போகிறது ஏ பை டூ அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு ஏ பை டூ கிடைச்சிருக்கு ஓகே அடுத்த ஈக்குவேஷன் பாருங்க ஈக்குவேஷன் ஃபோர் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் பிளஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் எமர்ஜென்ட் ஈக்குவல் ஆங்கிள் ஆஃப் டிவிஷன் பிளஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் பிரிசம் போடணும் ஓகேங்களா அது ஈக்குவேஷன் ஃபோர்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இப்போ வந்து நம்ம எடுக்க போறது நல்லா கவனிங்க ஈக்குவேஷன் ஃபோர்னு எடுத்துக்கிறேன் ஈக்குவேஷன் ஃபோர்ல இருந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் பிளஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் எமர்ஜென்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் டிவிஷன் பிளஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் பிரிசம் அதாவது மினிமம் டிவிஷன் கண்டிஷன் தானே போறோம் அப்போ டிவிஷன் வந்து மினிமம் டிவிஷனா இருந்துச்சுன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் எமர்ஜென்ட் அப்போ இது ஐ இதுவும் ஐ ஐ பிளஸ் ஐ எவ்வளவு வரும் டூ ஐ வரும் டூ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு மினிமம் மினிமம் டிவிஷன் பிளஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் பிரிசம் அப்படின்னு வருது இதுல இருந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மினிமம் டிவிஷன் பிளஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் பிரிசம் டிவைட் பை டூ அப்படின்னு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஸோ இது ஒரு ஃபார்முலா கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு அரிஜி பண்ணிக்கலாம் சோ சும்மா இதுக்கு வந்து ஈக்குவேஷன் ஃபைவ் கூட வச்சுங்க இந்த ஈக்குவேஷன் சிக்ஸ் கூட அர்ஜூன் பண்ணிக்கிங்கப்பா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு இப்போ அகார்டிங் டு ஸ்னல்ஸ்லா ஸ்னல்ஸ்லா தெரியல உங்களுக்கு ஸ்னல்ஸ்லா என்ன சொல்லுங்கப்பா அகார்டிங் டு ஸ்னல்ஸ்லா ஸ்னல்ஸ்லா எடுத்தீங்கன்னா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஐ பை சைன் ஆர் தானே வருது மியூ ஈக்குவல் டு சைன் ஐ பை சைன் ஆர் அப்படின்னு கிடைக்குது உங்களுக்கு ஸோ அப்போ ஐ வேல்யூயும் ஆர் வேல்யூ சப்சிட் பண்ணுங்க இங்க இருக்கிற ஐ வேல்யூ கொண்டு வந்து இங்க சப்சிட் பண்ணுங்கப்பா இந்த ஆர் வேல்யூ இங்க இருந்து இங்க கொண்டு வந்து இதை சப்சிட் பண்ணிருங்க அப்படி சப்சிட் பண்ண என்ன ஒரு பாருங்க மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஆஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் ஐ வந்து ஏ பிளஸ் மினிமம் டிவிஷன் பை டூ ஓகேங்களா அப்ப என்ன வருது பாருங்க ஏ பிளஸ் மினிமம் டிவிஷன் பை டூ அப்படின்னு வந்துருது டிவைட் பை என்ன வருது பாத்தீங்கன்னா சைன் ஆர் போடும் போது சைன் இன்டு ஆர் பிளேஸ்ல நம்ம என்ன போட போறோம்னா ஏ பை டூ ஓகேங்களா
அதாவது ஐ டூ வந்து எமர்ஜென்ட் எடுத்துக்கணும் அப்படி ஐ பிளஸ் எமர்ஜென்ட் ஈக்குவல் ஆங்கிள் ஆஃப் பிரிசம் பிளஸ் டிவிஷன் அப்படி போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர் ஒன் பிளஸ் ஆர் டூ ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் பிரிசம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம கிராஃப் வரைஞ்சிருக்கோம் டிவியேஷனுக்கும் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடன்ஸ் கிராஃப் வரையும் போது இப்படி வந்திருக்கு அப்போ டூ டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடன்ஸ் சேம் டிவிஷன் வருது ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடன்ஸில் டிவியேஷன் மினிமமாக இருக்கிறதுனால அந்த டிவிஷன் மினிமம் டிவியேஷன் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அண்டர் மினிமம் டிவியேஷனில் அண்டர் மினிமம் டிவியேஷன் மினிமம் டிவியேஷன் இருக்கு அண்டர் மினிமம் டிவியேஷனில் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் எமர்ஜென்ஸ் ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு ஐ டூ ஈக்குவல் டு ஐன்னு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி டூ ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஈக்குவல் டு ஆர்னு எடுத்துக்கிறோம் அடுத்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் மீவ் என்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைன் ஏ பிளஸ் மினிமம் டிவியேஷன் பை டூ டிவைட் பை சைன் ஏ பை டூ இதுதான் வந்து நமக்கு இந்த ஃபார்முலாஸ் இப்போ எழுதுன ஃபார்முலாஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இன்னொரு அடிஷ்னலாக ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் மினிமம் டிவிஷன் ரிஃப்ராக்டட் ரேவும் பேஸ் ஆஃப் தி பிரிசமும் பேரலலாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா இதிலே வந்து ஒரு கண்டிஷன் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு கேஸ் ஸ்பெஷல் கேஸ் பார்க்க போகிறோம் என்ன கேஸ்ன்னு பார்க்க போகிறோம்னா ஃபார் மினிமம் அதாவது ஆங்கிளா பிரிசம் வந்து ஸ்மால் ஆங்கிளாக இருக்கும் வச்சுக்கோங்க ஃபார் ஸ்மால் ஆங்கிள்டு பிரிசம் ஃபார் ஸ்மால் ஆங்கிள்டு பிரிசம் ஆங்கிள்டு பிரிசம் எடுத்துக்கலாம் ஸ்மால் ஆங்கிள்டு பிரிசம் எடுத்துக்கணும் அப்போ என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு ஏ வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்ப ஏ ஆங்கிள் ஆஃப் பிரிசம் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் டிவிஷனும் கம்மியா இருக்கும் ஃபார் ஸ்மால் ஆங்கிள் பிரிசம் ஆங்கிள் ஸ்மாலா இருந்துச்சுன்னா தீட்டா வந்து ஸ்மாலா இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சொல்லுங்க சைன் தீட்டாவை இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு டீட்டான் எடுத்துக்கோம் தட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு டேன் டீட்டான் எடுத்துக்கோங்க அதாவது டீட்டா ஸ்மாலா இருந்துச்சுன்னா சைன் டீட்டா ஈக்குவல் டு டீட்டா இல்லைன்னா சைன் டீட்டா ஈக்குவல் டு டேன் டீட்டா இல்லைன்னா டேன் டீட்டா ஈக்குவல் டீட்டா எப்படின்னா இருக்கலாம் அப்படின்னா சைன் ஆஃப் ஏ பிளஸ் டெல்டா பை டூவை வந்து ஏ பிளஸ் டெல்டா பை டூனு போட்டுக்கலாம் சைன் ஆஃப் ஏ பை டூவை வந்து ஏ பை டூனு போட்டுக்கலாம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அதாவது இந்த கண்டிஷன் ஃபார் ஸ்மால் ஆங்கிள் பிரிசம் போடும் போது சைன் ஆஃப் ஏ பிளஸ் டெல்டா பை டூ இதுதான் சைன் டீடா வந்து நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் அப்படியே ஏ பிளஸ் டெல்டா எம் பை டூன்னு போட்டுக்கலாம் டீட்டானு அதே மாதிரி சைன் ஏ பை டூ அப்படியே எப்படி எழுதிக்கலாம் ஏ பை டூனு எழுதிக்கலாம் புரியுதுங்களா ஸோ இப்படி எழுது நான் இப்போ ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் மியூ இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஏ பிளஸ் மினிமம் டிவியேஷன் டிவைட் பை டூ டிவைட் பை ஏ பை டூன்னு கிடைக்குது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன கேன்சல் பண்ணலாம் பாருங்கப்பா இந்த டூ டூ கேன்சல் பண்ணிடலாம் இல்லையா இந்த டூ டூ இப்படி கேன்சல் பண்ணிட்டு பண்ணா இப்ப அடுத்த ஃபார்ம்ல எப்படி கிடைக்குதுன்னு பாருங்க மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் டெல்டா மினிமம் டிவைட் பை ஏன்னு கிடைச்சிருக்கும் ஓகே இது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க அப்போ மியூ இன்டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் மினிமம் டிவியேஷன் அப்படின்னு கிடைக்குது கரெக்டுங்களா இப்ப என்ன பண்ணலாம் ஏ ஒரு சைடு எடுத்துடலாம் ஒரு ஏ வந்து லெஃப்ட் சைட்ல வந்துருச்சுன்னா அப்ப என்ன ஆகுது பாருங்க அடுத்த பேஜ் போயிடலாமா பாருங்க அதாவது மினிமம் ஆங்கிள் ஸ்மால் ஆங்கிள் பிரிசம் ஸ்மால் ஆங்கிள் பிரிசம் என்ன பண்றோம் ஏ பிளஸ் டெல்டா மினிமம் டிவைட் பை டூ போட்டு டிவைட் பை ஏ பை டூ போட்டுட்டோம் கரெக்டா ஏன்னா சைன் டீடா வந்து டீடா டூ டூ கேன்சல் ஆயிடுச்சு இந்த ஏ அந்த பக்கம் எடுத்து போயிடும் அப்போ வந்து மியூ இன்டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் மினிமம் டிவியேஷன் இருக்கு சரிங்களா அப்போ ஏ லெஃப்ட் சைட்ல வந்துச்சுன்னா அப்போ மினிமம் டிவியேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ ஏ மைனஸ் ஏன்னு வருது அப்போ ஏ காமனா வெளியே எடுத்துருங்க அப்போ ஏ காமனா எடுத்துட்டோம்னா அப்போ என்ன வருது வர மியூ மைனஸ் ஒன் இன்டு ஏ ஓகேங்களா இதுதான் டிவியேஷன் இதுதான் என்ன வந்திருக்கு மினிமம் டிவியேஷன் வந்திருக்கு அப்போ ஃபார் ஸ்மால் ஆங்கிள் பிரிசம் For small angled prism, angled prism on the small angled prism, deviation is equal to mu minus 1 into a. அப்படி நம்மை கடைக்கிது. புரிதுங்களா, இப்ப் ஒரு கொஷ்சின் எக்கிறேன் யாராக கரடாச் சொல்கிறேன் பார்லாம். Deviation, minimum deviation depends on, depends on what? அப்படி இன் கேட்டிருக்கிறேன். Depends on what? நீக்கு கேட்டு, options குடுக்கிறேன் தகடாக்கும் சொல்லாம். First one, the material of the medium, material of the prism. material of prism அப்படி எடுத்துக்கிறேன் செகண்ட் வந்து angle of prism செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து angle of prism थर्ड வந்து both இது this depends on both a and b both a and b both option a உம் b உம் depend பண்ணி இருக்கு a and b neither of a and b neither of neither neither of a and b neither a nor b அதான் first option அதாவது மினிமம் டிவிஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் என்னன்னு கொடுத்துரு
நேச்சர் ஆஃப் தி அந்த மெட்டீரியல் என்ன ஃபிளிண்ட் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்குமா இல்லைன்னா ஆர்டினரி கிளாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்குமா என்ன கிளாஸ் என்ன மெட்டீரியல் அந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் பிரிசம் வந்து எந்த மெட்டீரியல் நம்ம தயார் பண்ணியிருக்குமோ அது வந்து அந்த ரிஃப்ராக்டன்டஸை பொறுத்து தான் இருக்கும் ஒரு 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 மெட்டீரியலுக்கு ரிஃப்ராக்டன்டஸ் மாறும் அப்படின்னா பிரிசம் உடைய இந்த மியூ வந்து மெட்டீரியல் ஆஃப் தி பிரிசமை பற்றி சொல்லுது ஸோ தட் மெட்டீரியல் ஆஃப் தி பிரிசமும் ஆங்கிலா பிரிசமும் இந்த மினிமம் டிவிஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் போத் மெட்டீரியல் ஆஃப் தி பிரிசம் அண்ட் ஆங்கிலா பிரிசம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெ